ஹலோ விவர்ஸ் வெல்கம் டு ஹாரா டைலர்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஒரு அளவு ப்ளவுஸை வச்சு நார்மல் அளவு ப்ளவுஸை வச்சு ப்ரின்சஸ் கட் ப்ளவுஸ் எப்படி கட்டிங் போடுறது அப்படின்றத தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணி இதற்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத விவர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் அந்த பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் வர எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் உங்கள் கஸ்டமர்ஸ் யாராவது வந்து இது வரைக்கும் நான் வந்து ப்ரின்சஸ் கட் போட்டது இல்லைங்க ஆனால் போடணும்னு ஆசையாக இருக்குது ஆனால் எங்கிட்ட நார்மல் ப்ளவுஸ் தான் இருக்குது இதை வச்சு நீங்கள் தச்சு கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு உங்கள் கிட்டே கொடுக்குறாங்க இப்போ இது மாதிரி ஒரு நார்மல் ப்ளவுஸ் நம்ம பட்டி வச்சு தைக்கிறோம் இல்லையா ஷேப் வச்சு பட்டி வச்சு தைக்கிறேன் இந்த ப்ளவுஸ் கொடுத்துட்டு இதை வச்சு நீங்கள் ப்ரின்சஸ் கட் எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்டிச் பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நீங்கள் இதை எப்படி நம்ம ப்ரின்சஸ் கட்டாக மாற்றுறது அப்படின்றத இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் முக்கியமாக ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன எல்லாம் கவனிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் கடை வச்சுருந்தாலும் சரி இல்லை இனிமேல் நீங்கள் கடை வைக்க போகிறதாக இருந்தாலும் சரி ஒரு துணி தைக்க கொடுக்குறாங்கன்னா தெரியாது அப்படின்னு தயவு செஞ்சு சொல்லவே சொல்லாதீங்க அந்த உங்கள் கிட்டே கொடுக்க வராங்கிறத வாங்கி நீங்கள் கற்றுக்கிட்டுக்காவது நீங்கள் செஞ்சு கொடுங்க எப்பவுமே ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரியாதுன்னு சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பாக அடுத்த கஸ்டமர்ஸ் வரவே மாட்டாங்க ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் இது ரொம்ப பெரிய விஷயமும் கிடையாது நான் மட்டும் இல்லை நிறைய யூடியூபர்ஸ் வந்து இது மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருப்பாங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃப்ரீ டைம்ஸ் கிடைக்கும் பொழுது இது மாதிரி வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்து ஈஸியாக கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா அடுத்து உங்கள் கஸ்டமர்ஸ் கேட்கும் பொழுது நீங்கள் ஈஸியாக ஸ்டிச் பண்ணி கொடுக்கலாம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ண வேண்டியது வந்து பேக் தான் போட போகிறோம் பேக் வந்து காமன் தான் ஓகேங்களா சப்போஸ் அவங்க வந்து பேக்கில் ஏதாவது டிசைன் வைக்க சொன்னால் மட்டும் பேக்கில் நெக்கில் டிசைன் வைக்க போகிறோம் இப்போ நான் நார்மலாக தான் போட போகிறேன் பாருங்கள் ஃபோல்டிங் வந்து நம்மளோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்க மாதிரி வச்சுருங்க வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு கீழே மடிக்கிறதுக்கு துணி விட்டுடுறேன் எப்பவுமே வந்து பேப்பர் கட்டிங் போட்டுட்டு பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது நான் எல்லா வீடியோஸ்லேயும் அதை தான் சொல்கிறேன் கீழே மடிக்கிறதுக்கான துணி விட்டுருக்கேன் இப்போ அடுத்து நம்ம நார்மல் ப்ளவுஸ்க்கு எப்படி பேக் இது பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தான் ப்ளவுஸோட பேக் ரெண்டுத்தையும் இப்படி ஒன்றா வச்சுருங்க வச்சுட்டு கீழே கரெக்டாக இந்த மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா டாட்டுக்கான அளவு அதுக்கப்புறம் தையலுக்காக ஒரு ஒன்றரை இன்ச் விட்டுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா உயரம் ப்ளவுஸில் இருக்க உயரம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஷோல்டரில் கை ஜாயின் பண்ணியிருக்க இடத்த இதை விட்டுட்டு கழுத்து பகுதி இருக்கியா இதிலருந்து தான் நீங்கள் ஹைட் நீங்கள் பார்க்கணும் ஷோல்டர்லேருந்து கீழே இந்த லென்த் இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே வச்சுருக்கோம் இல்லையா கீழே மடிக்கிறதுக்கு துணி அதிலருந்து இப்படி வச்சு பார்த்துட்டு கரெக்டாக இங்கே மேலே ஷோல்டர் ஆண்டை இப்போ மார்க் பண்ணிடுறோம் கரெக்டான மார்க்கிங் இது மேலே தையலுக்கு ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டர் கிட்டே எக்ஸ்ட்ராவாக மார்க் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கடுத்து பார்க்க வேண்டியது சைடு லென்த்து அதாவது ஸ்லீவ் ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இது வந்து ஸ்லீவு ஸ்லீவ் ஜாயின் பண்ணியிருக்க இந்த ஆமூல்லேருந்து கீழே இது வரைக்கும் இதை எங்கே வைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் இப்போ இப்படி வச்சுருவேன் உங்களுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக இப்போ வந்து கீழே நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இது ஒரிஜினல் அளவு இது வந்து டாட்டு விட்டுருக்கோம் இது தையலுக்கான அளவு விட்டுருக்கோம் இல்லையா இப்போ இதில் ஒரிஜினல் அளவு இருக்குது பார்த்தீங்களா இதிலேருந்து இந்த சைடு லென்த்து லென்த்து கரெக்டாக இங்கே மார்க் பண்ணிவிட்டு மேலே ஒரு டாட் ஏன்னா கையோடு இது ஜாயின் பண்ணுறது வேணும் பார்த்திங்களா அதுக்கு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது நான் வைக்கிறது வந்து வெறும் லென்த்துக்கு மட்டும்தான் வைக்கிறேன் இப்போ மார்பு சுற்றளவு வரும்பொழுது இந்த இடம் உங்களுக்கு மாறுபடும் ஆனால் லென்த்து மட்டும் மாறுபடாது உயரம் இதே தான் அகலம் மட்டும் மின்ன பின்ன சப்போஸ் ரொம்ப ஒல்லியாக இருந்தால் கொஞ்சம் மின்ன வரும் கொஞ்சம் ஃபேட்டாக இருந்தால் இதை விட கொஞ்சம் பெருசாக கொஞ்சம் அகலமாக வருமே தவிர்த்து ஆனால் உயரம் மட்டும் இது தான் இதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது இப்போ அகலம் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஷோல்டரையும் இப்படி ஒன்றா ஃபோல்டு பண்ணிவிடுங்க ஃபோல்டு அதாவது நம்ம ப்ளவுஸ் மடிப்போம் இல்லையா இப்படி ப்ளவுஸ் மடிப்போம் இல்லையா இது மாதிரி மடிச்சிருங்க இப்போ இப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு இப்படி மடிச்சுட்டு கரெக்டாக ஃபோல்டிங் பக்கம் இப்படி வச்சுருங்க இழுக்கக்கூடாது இழுக்காமல் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுட்டு இதோட அகலம் இருக்கு பார்த்தீங்களா இங்க
அப்படி இந்த அகலம் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இந்த அகலத்திலேருந்து ஒன்றரை இன்ச் வந்து தையலுக்கான அளவு இப்போ இந்த ஒன்றரை இன்ச்சை கீழே மார்க் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா ஒன்றரை இன்ச் தையலுக்கான அளவு அதோடு இது இப்படி ஜாயின் பண்ணிடணும் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு கீழே மடிக்கிறதுக்கு விட்டுருக்கோம் பார்த்திங்களா அதை இப்படி க்ராஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்படி க்ராஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தைக்கும் பொழுது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம வந்து மார்பு சுற்று அளவு எடுத்துட்டோம் ஹைட் எடுத்துட்டோம் இப்போ கழுத்து கழுத்து மார்க் பண்ணும் பொழுது ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டு ஷோல்டர் ஜாயிண்ட்டையும் இப்படி ஒன்றா வச்சுருங்க இப்படி ஓப்பன் பண்ணிட்டு இப்படி ஓப்பன் பண்ணி இப்படி ஒன்றா வச்சுட்டோன்னா பேக் ஒரு பக்கம் தனியாக வந்துடும் இந்த சைடு ஃப்ரண்ட்டு தனியாக வந்துடும் ஷோல்டரை ஓப்பன் பண்ணி இப்படி வைக்கும்பொழுது ஃப்ரண்ட்டு நமக்கு தனியாக வந்துடும் அதே மாதிரி பேக் நமக்கு தனியாக வந்துடும் இப்போ இதை என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஃபோல்டிங் பகுதி இருக்கு இல்லையா அதை பேப்பரோட ஃபோல்டிங் பகுதியில் இப்படி ஃபஸ்ட்டு வச்சிடணும் வச்சுட்டு இந்த கழுத்தை ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ணிப்போம் சப்போஸ் அவங்க கொடுக்குற அளவு ப்ளவுஸில் கழுத்து கொஞ்சம் மேலே ஏற்றி வைங்க ஒரு ஒன் இன்ச் மேலே ஏற்றி வைங்கன்னா மேலே ஏற்றி மார்க் பண்ணிக்கோங்க வேண்டாம் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுங்க கழுத்து இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக்குங்க அப்படின்னா இப்போ ஒன் இன்ச் இங்கே இது பண்ணிவிட்டு இங்கே மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதே அளவு போன போதும் அப்படின்னாங்கன்னா இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணிவிட்டு தையலுக்கு மட்டும் ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டர் இருக்க மாதிரி மார்க் பண்ணிட்டோம் இப்போ இது வந்து கழுத்தோட உயரத்துக்கான இது ஓகே இப்போ இது பண்ணிட்டோமா இப்போ இது என்ன பண்ணுறீங்க உங்கள் லிஃப்ட் ஹேண்டால் இது இப்படி பிடிச்சிக்கோங்க இது எக்காரணத்தை கொண்டு மாறவே கூடாது இப்போது இந்த பீஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த பீஸை கரெக்டாக ஷோல்டர் பாருங்கள் இந்த ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா எந்த ஒரு இழுக்காமல் இது மாதிரி வளைவுலாம் வராமல் கரெக்டாக இப்படி வைக்கணும் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த ஷோல்டர் வந்து எனக்கு வழிஞ்சுட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு இந்த டவுட்ஸ் இருக்குது என்ன தெரியுமா பண்ணுவாங்க இப்போது நான் சொல்கிறேன் பார்த்திங்களா இப்படி வச்சுட்டு கழுத்து இப்படி ஆ இப்படி வச்சிடலாம் இன்னும் நல்லா இருக்கும் இப்படி அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த அகலம் அதிகமாக அதிகமாக உங்களுக்கு ஷோல்டர் வழியே தான் செய்யும் அது மாதிரி பண்ணக்கூடாது நார்மலாக இப்படி வைக்கணும் பாருங்கள் நீங்கள் கேட்பீங்க இப்படி வச்சாலும் சுருக்கம் இல்லாமல் தான் இருக்குது இப்படி வச்சாலும் சுருக்கம் இல்லாமல் தான் இருக்குது அப்போ எப்படி நாங்கள் கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கு தான் நான் ஏற்கனவே ஒரு சார்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் கழுத்து அகலத்துக்குன்னு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு வயது குழந்தைகளிலிருந்து ஒரு பத்து வயது குழந்தைகள் வரைக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு வயது குழந்தைலேருந்து ஒரு மூணு வயது குழந்தை இப்போ ஒன்றே முக்கால் இன்ச்சு அகலம் வைக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு இன்ச் வச்சிங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி இன்ச் சைஸ் ப்ளவுஸ் நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கும் இந்த அகலம் ரெண்டு இன்ச்சாகவே இருந்தால் போதுமான அளவு அதுக்கு மேலே டிசைனிங் நெக் வைக்கும் பொழுது டூ அண்ட் ஆஃப் த்ரீன்னு வைக்கிறது அதுக்கப்புறம் தான் இதை தாண்டி த்ரீயை தாண்டி இது போச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஷோல்டர் வழியை தான் செய்யும் ஓகேங்களா அதனால் அதை மெஷர் பண்ணி நீங்கள் வைக்கணும் பாருங்கள் இப்போ இதை பண்ணிட்டேன் இப்போ ஷோல்டர் நீங்கள் மார்க் பண்ணுறேன் இதுலேருந்து தையலுக்கான அளவு அதே மாதிரி ஷோல்டர் எங்கே முடியுதோ அந்த இடத்துல மார்க் பண்ணுறேன் அந்த தையலுக்கான அளவு இப்போது இதை முதல்ல போடு போட்டுடுவோம் இப்போ ப்ளவுஸ் எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டு பாக்ஸ் போட்டுருவோம் எப்பவுமே இது மாதிரி கழுத்து வரையறதுக்கும் மாமூல் வரையறதுக்கும் நீங்கள் பாக்ஸ் போட்டுட்டு வரைஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு வந்து ப்ரின்சஸ் கட் தான் அப்படின்றதுனால நான் நார்மலாக ஒரு ரவுண்ட் நெக் தான் போடுறேன் சப்போஸ் உங்கள் கஸ்டமர்ஸ் வந்து டிசைனிங் நெக் வேணும் அவங்க என்ன விருப்பப்பட்டு கேட்குறாங்களோ அது மாதிரி நீங்கள் வச்சு கொடுக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நார்மல் போட்டுட்டேன் இப்போ ஆமுல் பக்கம் வந்து இதே மாதிரி ஆமுல் வரையிறது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் இதுலேருந்து ஒரு ஒன் இன்ச் வச்சுட்டு இந்த லென்த் வைஸ் த்ரீ இன்ச்சஸும் பெர்த் வைஸ் த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸும் வச்சுட்டு இந்த கர்வ் நம்ம கொடுத்துட்டோம் இது தாங்க நார்மல் பேக் இதில் வந்து எந்த மாற்றமும் நம்ம செய்யலை இப்போ இந்த பேக்கை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் நான் வெறும் ஃப்ரண்ட்டு மட்டும் போட்டு காமிச்சிருப்பேன் சரி இது பேக்கும் போட்டு காமிச்சா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குமே அப்படின்றதுனால தான் இப்போ இந்த பேக் போட்டேன் இதில் வந்து நீங்கள் சேஞ்சஸ் பண்ணுறது எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெக் மட்டும் வேறு எதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக கேட்டாங்கன்னா மட்டும் நீங்கள் இது பண்ணலாம் அப்படி இல்லை ஒரு சிலர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரின்சஸ் கட்டுக்கு பேக்கில் ஓப்பன் கேட்பாங்க ப்ரின்சஸ் கட்டு ஃப்ரண்ட்டில் அப்படியே இருக்கட்டாங்க பேக்கில் மட்டும் ஓப்பன் வச்சு கொடுங்க அப்படின்னும் போது பேக்குக்கு இது மாதிரி ரவுண்ட்
folding over the lia. Either Tuni which cut from the open side which punning the back open ready. Okay, Ipana on the back ready puny as a Ipo in the back piece of it, see, but normal blouse order, back piece of it, see, print the princess cut every number four than the Ipanama Park for all. Back a capri open back open which I have to row up in Sunday, Adi Madri, but princess cut to go or seller on the front open capangalia, other than a front open maker than the Ebdinama cut panano, back open makeum or the Princess cut के ये अपनी नम्बर folding आ cut पनो आप इन्टर दे इपना हम आपो तो अंदर इधे back cutting front को इधे मर folding आ ना ओर paper रख रख गया फिर हम इन्ना पनो ना back ला तूने मड़ी कर दिक नीला मो ओर कोड पुटों या इधे भी fold पनी देना वैरे इन्द changes तो निंगा पन्ना में लिया वसीम करे आदर okay इबा पनी तो निया इधे paper ओड़ा divorce मार बिल्कुल चल हमें वैर इन द चेंजेस हम पने ला पारेंगा ओके आड़ तो की रिब्रेज़ टो या इपो शोल्डर लंद द शोल्डर लंद आमुल वैर ऐ दी में मार्क पन लगा शोल्डर लर्न्दे आमूल, बैक ला ना तूनी मारी करते कागा विट्रो को मतिंगला इधर मटो फोल्ड पानी बच्चर का है इपो इनमें बैक तोर पड़ा दे, पार्ट तो नम ब्लाउस बच्चे इन्ना पनानो अपने बात दिंग ना नार ना नम वंदे ब्लाउस को वंदे ना कप शेप ला ऐड पोलिया डॉट पीड़ित नो अपने ना चोली ऐड पोलिया पाद नम बॉडी उन जॉइंट पनी के इन दाउ में पकड़ जाए बिफोल्ड पनी बिपुरिच कोंगे इधर करेक्ट आना सेंटर पॉइंट है आधे मारी कोकी पकड़ना नहीं रहता क्या इधर एंड तीन बिपुरिच करो पुरिच टे द फोल्डिंग लेर दे ये मार्क भी करो द पारणा नहीं क्ला ऊप पकिंग इधर न वरों निग माते क्ला ना पार वाले इंडिय अब तो मुख्य माने विषय हैं ये डॉट सेंटर डॉट वर्ड दिल या ये सेंटर डॉट वाले ये सेंटर ला ये पे पुरुष दुना आधे माध्यम ये कोकी पकड़े पे पुरुष दुना ना मैं नॉर्मल वन द ब्लाउस के डॉट मार्क पन मोदी बिजने पन वों पाई इधर ये ना माइंग वन द ब्लाउस वाला आधी पकड़ी लेके बैठ चुके सेंटर है म वन ओर इंचो वन एकाल इंचो रेंड साइड रख लिया इधर मार्क पने रहना मार्क पने इधर इधर साइड नम्बर पन्नो बतेंगला इधर भी स्टेट कोड पोटर रहना ओके इंगला पन्नी इधर उनका डॉट ओड़ा वीरम अदा अद इधर डॉट ओड़ा वीरम रख लिया इधर डॉट ओड़ा वीरम ये वुलर को आधा अपडेट चिटे मार्क पने कमा ओके इन्हें डॉट शेप के वारंज चलो, वारंज चलो। आठ दिन हमारे ये पड़े थे, डॉमूल रखती है, डॉमूल ला, इबो उल के वारंज चलो, उल के वारंज चलो, तो ये दा डॉमूल ओड़ा सेंटर, डॉमूल ओड़ा सेंटर यूँ, इन्हें डॉट ओड़ा सेंटर यूँ जॉइन पाने के लिए, ओके इंगला, जॉइन पाने द कपड़े माँ, इप्पो, इधर लेना मैंने पाने को, उन ने खाली इंच वंदे डॉट का हेड तो कौन लिया, अंदर आला वे, नम्म ताईल को अंडर इंच बिटेट तानिया एक्स्ट्रा वर्क पतिंग ला क्लॉथ दे, आधा ले बिटेट, इन्हें ये डॉट के इतने बिटर किंगलो, इन द आला वे, � इब्रिदा वो रो इन्हें क्या शेप है वाले नन्हे क्या दिंगा नमक डॉट अंग प्रिंसेस का तेज़ पन्नू मर दे इन द शेप इन द आलव इंगे उंगल पुरी चित्र का प्रमा इधे नमक को कराई टाइड हो इल्ले ना पाद दिंगना इन्ना अपना रुम्बा टाइट आप हो प्रिंसेस का तच्चन नमक को प्रोजन अल्लाद मारी आयडो ओके पहले प 
நான் இப்போ உங்களுக்கு சிம்பிளாக ரவுண்ட் நெக் தான் போட்டு காமிக்கிறேன் ஓகே போட்டாச்சு இப்போ எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ நம்ம இங்கே எக்ஸ்ட்ரா விட்டும் பார்த்தீங்களா இதிலேருந்து தான் கட் பண்ணணும் கட் பண்ணிவிட்டு உள்கை கழுத்து அடுத்து செய்ய வேண்டியது இந்த டாட்டுக்கு வச்சு வரைஞ்சிருக்கோம் பார்த்தீங்களா இந்த முக்கோண பீஸு இதை கட் பண்ணிடணும் முக்கோண பீஸ் கட் பண்ணிட்டோமா கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த ஜாயிண்ட் கொடுத்துருக்கோம் பார்த்தீங்களா இந்த ஜாயிண்ட் அதாவது மார்க்கரில் வரைஞ்சிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா ஆமூல்லேருந்து இந்த டாட்டுக்கான இந்த ஜாயிண்ட்டு இப்படி கட் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ இதாங்க ப்ளஸ் கட்டு இது வந்து பேக் ஓப்பனாக இருக்குது ஃப்ரண்ட் ஓப்பன் மெயின்டாக அப்படின்னா இப்படி இருக்கணும் இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இப்படி வரும் தைக்கும்பொழுது இப்படி உங்களுக்கு வரும் அதாவது பேக் ஓப்பனாக இருந்தால் தைக்கும்போது இது இப்படி இப்படி ஒன்றா ஜாயிண்ட் ஆகிடும் இப்படி ஒன்றா ஜாயிண்ட் ஆகிடும் ஃப்ரண்ட் இப்படி வரும் இல்லை எனக்கு ஃப்ரண்ட் ஓப்பன் தான் வேணும்னு உங்கள்கிட்ட என்ன பண்ணலான்னா இதையும் நம்ம கட் பண்ணிட வேண்டியது தான் ஓகே இப்போ பேப்பர் கட்டிங் போட்டுட்டோம் இதை துணியில் வச்சு வரையும் பொழுது இப்போ வந்து இதுதான் துணின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்படி வருது இல்லையா இதை துணியில் வச்சு வரையும் பொழுது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது அடிப்பகுதி சென்டர் கழுத்து ஷோல்டர் இது ஆமுள்ள பாதி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம எங்கே கட்டிங் கொடுத்தோமோ இதிலேருந்து மட்டும் ஒரு கால் அளவு எக்ஸ்ட்ரா வச்சு நம்ம கட் பண்ணணும் அதே மாதிரி இந்த பீஸ் கட் பண்ணும் பொழுது இதோட அடிப்பகுதி சைடு ஆமுள் இந்த வளைவு வந்து பார்த்தீங்களா இதில் மட்டும் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு கால் அளவு வச்சு நம்ம கட் பண்ணணும் ஜாயின் பண்ணும்போது எப்படி ஜாயின் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இது பாருங்கள் இந்த டாட் இருந்தாங்களா தனியாக விட மாட்டோம் பாருங்கள் இப்படி வச்சுட்டு இந்த டாட் இப்படி வருது இல்லையா இப்படி வச்சுட்டு இப்படி வச்சு இது இப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு நான் பின் பண்ணி காமிக்கிறேன் தைக்கும் பொழுது இந்த பீஸ் மேலே இப்படி வச்சுட்டு கரெக்டாக அந்த டாட் வருது பார்த்தீங்களா இப்படி தான் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இந்த வளைவு வரும்பொழுது அதே மாதிரி இந்த வளையல் வரும்போது தச்சு திருக்கும் பொழுது நமக்கு இந்த ஷேப்புக்கு வந்துடும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே டாட் விட்ட இடத்த இது வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக விட்டோம் பார்த்தீங்களா அந்த இடம் உங்களுக்கு சரி பண்ணிடும் இப்போ இது மாதிரி ஜாயின் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் லேஸ் கொடுக்குறதாக இருந்தாலும் சரி இல்லை லேஸ் வேண்டாம் நீங்கள் அப்படியே மேல் தையல் போட்டுட்டு கீழே மடிக்கிறதுக்கு துணி வச்சு தச்சுடலாம் தச்சுட்டு ஆஸ் யூஷுவல் எப்பவும் போல் பேக்கு அடிப்பகுதி மடித்து தச்சு டாட் பிடிச்சிட்டு ஷோல்டர் அட்டாச் பண்ணி நீங்கள் கை அட்டாச் பண்ணலாம் இதுதான் சிம்பிளான ப்ரின்சஸ் கட்டிங்கோட கட்டிங் இதுக்கு நடுவில் உங்கள் கஸ்டமர்ஸ் வந்து உங்கள் ப்ரின்சஸ் கட்டிங்க்கு சென்டரில் பேட் வைக்கணும்னு சொன்னால் அதுக்கேற்ற மாதிரி பேட் வச்சு லைனிங் கொடுத்து நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணலாம் வேண்டாம் வேறு ஏதாவது லேஸ் வைக்க சொன்னாலும் நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் கட்டிங் போட்டு ஸ்டிச்சிங் பண்ணலாம் மெயினான கட்டிங் இது தான் இப்படி தான் நம்ம வந்து நார்மல் ப்ளவுஸை வச்சு ப்ரின்சஸ் கட்டிங் போனோம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளானது கண்டிப்பாக நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் இனிமேல் எந்த கஸ்டமர்ஸ் வந்து ப்ரின்சஸ் கட் கொடுத்தாலும் சரி கட்டோரி கொடுத்தாலும் சரி நார்மல் ப்ளவுஸ் வச்சு எப்படி போடுறதுன்றதை யோசிக்காமல் நீங்களும் இந்த மாதிரி செய்யலாம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு அந்த பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் ஒரு எல்லா வீடியோஸும் ந